У каждого из нас есть примеры перед глазами, как те или иные могущественные группы, лица и структуры реализуют свое влияние, свою власть скрытым образом, за кулисами видимых событий, которые становятся лишь ширмой для доверчивой публики. И, конечно, эти силы не могли бы провернуть что-то подобное, если бы существовали хаотически, они были бы организованы. Силовики, властные группировки, чиновники, представители крупного бизнеса – все они для решения вопросов не ищут подходящие объявления на Авито, а разговаривают с нужными людьми тет-а-тет. -а -тет. При этом в анализе исторических событий теории заговора считаются дурным тоном. Но если история свободна от заговора как одного из важнейших факторов, все происходит само собой открыто, то что делать с такими заявлениями как «миром управляют оккультные силы и их тайные общества»? Или судьба Европы находится в руках всего лишь 300 человек, каждый из которых знает всех остальных. Своих преемников они выбирают из собственного окружения. Эти люди имеют средства для того, чтобы положить конец той государственной форме, которую они считают неоправданной. Первая фраза принадлежит представителю британской верхушки, премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэли. Вторая – представителю немецкой верхушки и в то же время советнику Ротшильдов, промышленнику и министру иностранных дел Веймарской республики Вальтеру Ратенау. На самом деле выражения «теория заговора», «конспирология» и многие подобные им словосочетания были вброшены ЦРУ США в рамках спецоперации «Пересмешник», которая была начата более 70 лет назад. Только вдумайтесь в эту цифру. Целью операции было установить контроль ЦРУ над СМИ в Америке и за ее пределами путем создания в ведущих изданиях и информационных агентствах мира на радио и телевидении обширной агентурной сети. Но впервые об этой программе люди узнали из книги американской журналистики журналистки Деборы Дэвис, Екатерина Великая, Кэтрин Грэм и ее империя Вашингтон Пост. Книга увидела свет 40 лет назад, в 1979 году, и в ней впервые было приведено название операции «Пересмешник». В книге много говорится о самой Кэтрин Грэм, владелице Вашингтон Пост и ее личном участии в операции. Выход книги Деборы Дэвис был подобен взрыву бомбы. По команде с самого верха издательству было приказано изъять книгу из торговой сети и уничтожить. Уничтожили 20 тысяч экземпляров, но часть тиража успела дойти до читателей. Против Деборы Дэвис началась травля. Выходили исследования, в которых автор уличалась в неточностях и ошибках. Потом проект упоминался в 2007 году. Тогда были обнародованы фрагменты досье ЦРУ объемом более 700 страниц под кодовым названием «Фамильные ценности». В общем, информация о проекте затем всплывала регулярно. Но почему именно пересмешник? Все просто. Один из методов работы заключался в том, чтобы нейтрализовать деятельность тех журналистов, которые не соответствуют идеологическим установкам Вашингтонского обкома. Для этого прибегали к дискредитации и высмеиванию неугодных лиц. Высмеивание предполагало введение в оборот новых слов, придание прежним словам новых оттенков и смыслов. Один из самых ярких примеров – запущенный ЦРУ лингвистический штамп «конспирология». Слово происходит от английского слова «conspiracy». В старых словарях первое его значение – «секретность». Чтобы отводить журналистов и исследователей от изучения деятельности тайных обществ, мировой закулисы и всего, что всячески скрывается глобальной элитой от глаз общественности, первым значением слова «conspiracy» сделали «заговор». Превратили в клеймо, которое по сей день ставят на всех, кто пытается донести до людей правду о мировой закулисе. И несмотря на то, что официально спецслужбы открещиваются от применения подобных практик в настоящее время, эксперты убеждены, что полного сворачивания операции «Пересмешник» не произошло. Но что скажут скептики, если увидят так называемые «пруфы»? Ведь, как это ни удивительно, все происходит у нас на глазах и совершенно открыто. Построение дивного нового мира описано без всяких секретов в нескольких источниках. Один из них — книга Збигнева Бжезинского «Технотронная эра». И с момента первой ее публикации тоже прошло полстолетия. Бжезинский родился в семье польских евреев в Варшаве, скончался в США. Правда, на самом деле родился он в Харькове, где в то время его родители работали в консульстве Польши. А в Варшаве его лишь зарегистрировали. Вершиной его политической карьеры стал пост советника по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера. Он автор многих книг, часть из которых переведена на русский язык. Российскому читателю наиболее 
наиболее известна его книга «Великая шахматная доска. Господство Америки и ее геостратегические императивы». Но именно менее известная технотронная эра Бжезинского стала идеологическим обоснованием перехода мира в новое состояние. Этот переход начался на стыке 60-х и 70-х годов 20 -го века, когда завершалась эпоха промышленного капитализма. Внешним проявлением этого стали кризисные явления в Бреттон-Вудской валютно-финансовой системе, основанной на золотодолларовом стандарте. Хозяева денег готовились к бумажно-долларовому стандарту, к снятию золотого тормоза с печатного станка ФРС. Это означало вступление мира в эпоху финансового капитализма. Совершенно новый мир. Бжезинский это прекрасно понимал. Понимал он и то, что финансовый капитализм недолговечен, поэтому заглядывал в более отдаленное посткапиталистическое будущее, выстраивая сверхдолгосрочный план действий мировой элиты. Збигнев Бжезинский был серым кардиналом в Совете по международным отношениям, постоянным участником ежегодных сходок Бильдербергского клуба, находился в тесных отношениях со многими видными политиками, королевскими особами, крупнейшими банкирами. Особенно тесной была его связь с Дэвидом Рокфеллером, который и вывел Бжезинского в люди. По инициативе этого американского миллиардера в 1973 году была создана трехсторонняя комиссия, и Бжезинский был поставлен ее исполнительным директором. Одним из деяний Рокфеллера стало создание в 1968 году Римского клуба. Рокфеллер призвал Бжезинского дать Римскому клубу ориентиры его деятельности, и эти ориентиры были получены в виде книги «Технотронная эра». Почти одновременно с книгой Бжезинского появилась книга первого президента Римского клуба, крупного итальянского бизнесмена Аурелио Печей под названием «Перед бездной». Бжезинский и Печей в унисон говорили о грядущих катаклизмах, высказывая мысли, как их предотвратить. Это был совместный манифест строителей дивного нового мира. В слегка закамуфлированной форме он содержал идеи, которые потом стали раскрываться в докладах Римского клуба, каковых за время существования этой организации было подготовлено более полусотни. Многие доклады для пущей убедительности содержали модели долгосрочного мирового развития, обсчитанные на мощных ЭВМ Массачусетского технологического института. У Бжезинского и Печей мы прочитаем о таких глобальных вызовах, как перенаселение планеты, истощение природных ресурсов, снижение продуктивности сельского хозяйства, загрязнение окружающей среды, климатические изменения. Ну и, конечно, чтобы их предотвратить, надо сдерживать демографический рост, промышленное развитие, консолидировать усилия в борьбу с глобальным экологическим кризисом под единым глобальным руководством. Потом все эти тезисы получили более радикальную редакцию. Резкое сокращение численности населения планеты до 1 миллиарда человек. Деиндустриализация. Добровольный отказ государств от национального суверенитета ради консолидации человечества. Создание мирового правительства. Бжезинский был одним из наиболее авторитетных идеологов, начавших обосновывать глобализацию и отказ от модели промышленного капитализма. Вместе с американским социологом Дэниелом Беллом он пропагандировал постиндустриальное общество, но шел дальше Печей и Белла. Бжезинский ратовал за технотронное общество, основанное на компьютерах и коммуникационных технологиях. Он был идеологом того цифрового общества, о котором во втором десятилетии 21 века заговорили все. Причем Бжезинский рассуждал о будущем технотронном обществе, когда на свет только появилось первое поколение ЭВМ, работавшее на лампах. Просто вдумайтесь в этот факт. В эру ламповых ЭВМ в 1970 году Бжезинский уже пишет про цифровой концлагерь. О том, что через несколько десятилетий мир придет к технотронной эре, диктатуре, при которой почти полностью будут упразднены существующие ныне политические процедуры. Он говорит о людских массах, как о неодушевленных предметах, как об объектах наблюдения. В технотронной эпохе образуется постепенно, шаг за шагом, все более контролируемое общество. Такое общество будет управляться элитами, которые не будут поддерживать традиционные ценности. И скоро станет возможным наблюдение и контроль практически за каждым гражданином. Станет возможным собирать даже самую интимную информацию о каждом гражданине и хранить ее в особых электронных папках. И власти тогда смогут напрямую пользоваться этими папками в случае надобности. И еще. В технотронном обществе тенденция будет идти в сторону сведения миллионов одиночных и не связанных друг с другом граждан в общую массу, которая будет легко управляема и направляема харизматичными и симпатичными личностями. Эти харизматичные люди для управления массами будут использовать самые современные технологии коммуникации, чтобы направлять чувства людей и контролировать их мышление. На первый взгляд кажется, что насчет харизматичных и симпатичных личностей Бжезинский ошибся. Но кто знает, может быть через пару-тройку лет блогеры, актеры и прочие любимцы неразборчивой публики как раз и станут не просто так называемыми лидерами 
мнений, а реальными политическими персонажами. Или вот еще. В то же время возрастут возможности социального и политического контроля над личностью. Скоро станет возможно осуществлять почти непрерывный контроль за каждым гражданином и вести постоянно обновляемые компьютерные файлы досье, содержащие помимо обычной информации самые конфиденциальные подробности о состоянии здоровья и поведении каждого человека. Прошло полвека. 50 лет. И сегодня в условиях так называемой пандемии COVID-19 мы действительно видим, как энергично власти многих стран пытаются создать системы контроля за физическим состоянием человека, его перемещениями, контактами, покупками. А еще Бжезинский писал об этом. Если заглянуть вперед, то существует возможность биохимического контроля за сознанием и генетические манипуляции с людьми, включая создание существ, которые будут не только действовать, но и рассуждать как люди. В конце жизни, однако, этот архитектор нового мира порядка стал осторожнее в предсказаниях. На Европейском форуме новых идей, который проходил в Польше в 2012 году, он признал, рост глобальной политической активности широких масс населения более не позволяет управлять ими с помощью извне навязанного контроля, как это было в эпохе колониализма и империализма. Неугасающие и поддерживаемые твердыми убеждениями сопротивления людей, идущие из самой глубины народа, зиждется на их политическом пробуждении и отрицании внешнего управления по историческим причинам. Это сопротивление все тяжелее и тяжелее поддается подавлению. В общем, сокрушался хитромудрый старичок, что не все так гладко оказалось в реальности, как планировалось в книге. Ну и вот еще одна мысль на подумать. Каждый знает, что в политическом аппарате каждого государства неотъемлемой его частью существуют так называемые секретные или специальные службы, которые занимаются исключительно заговорами, создают их или противодействуют им. Тайная установка советского ядерного оружия на Кубе. Смена правительства в Афганистане, попытки организации устранения Кастро со стороны США. Вот эти исторические факты можно назвать заговором. Если назвать их секретной операцией, то много ли от этого изменится? Ведь если в этом контексте менять слово «заговор» на слово «геополитика», то многие уважительно закивают головами. Получается, что все государства в лице их секретных служб создают заговоры и разоблачают заговоры. При этом не новость, что спецслужбы разных стран в той или иной мере сотрудничают между собой. Ну а если главным занятием спецслужб являются заговоры, то можно ли назвать сотрудничество главных спецслужб мировым заговором? Или вот еще. Всего несколько примеров, когда самые дикие заговоры становились исторической реальностью, когда их рассекречивали. Ну, например, попытка контроля человеческого сознания. С 1953 по 1964 годы в ЦРУ на самом деле ставили эксперименты над людьми, поставив амбициозные цели научиться управлять человеческими мыслями. Сейчас это звучит как сюжет примитивного голливудского триллера. Но гражданам Соединенных Штатов, попавшим под раздачу, было совсем не до шуток. В ходе бесчеловечных опытов людям без их ведома давали психотропные вещества и психоделики, подопытных подвергали действию сенсорной депривации, электрошоковой терапии и гипноза в попытках заполучить контроль над их сознанием. Дошло до того, что начали экспериментировать с нейролингвистическим программированием личности. Самое неприятное, что все эти опыты проводились не просто без ведома людей, а под видом их лечения от разных недугов. Программа ЦРУ МК Ультра охватывала 86 крупных университетских центров США, 12 больниц и даже три тюрьмы. Объекты располагались по всей территории страны, от солнечной Калифорнии до заснеженной Аляски. Часть экспериментов проводили над неизлечимыми онкологическими больными, уверяя их, что это новейший способ борьбы с их недугом. Официально подтверждены всего лишь две смерти среди невольных участников опытов. Но несложно догадаться, что власти США приложили максимум усилий, чтобы скрыть свои преступления против своих же граждан. Или, например, Таскиджийский эксперимент. Продолжался он с 1932 по 1932. 1972 год и унес жизни не менее 500 афроамериканцев. Цель исследования была проста. Ученые хотели выяснить, насколько чернокожие лучше белых переносят сифилис. Для этого врачи намеренно заразили сифилисом 400 пациентов, которые с точки зрения властей небольшого городка Таскиги, штат Алабама, не представляли для общества ценности. В их число попали самые бедные жители негритянских гетто, люди, имевшие проблемы с законом и безработные. В 1947 году медицина победила сифилис, который 
которые научились лечить пенициллином, но эксперимент в Таскиге, несмотря на это, продолжился. В начале 1972 года подробности этого грязного проекта стали достоянием общества и разразился скандал. К этому времени из 400 подопытных граждан в живых остались только 74. Кроме того, было установлено, что инфицированные учеными мужчины заразили недугом 40 жен и любовниц, в результате чего родилось 19 детей с врожденными отклонениями в физическом и умственном развитии. И это еще только цветочки. Ягодки будут в следующих выпусках нашего нового сериала «Практика заговора». Ну а дополнительные материалы и шокирующие подробности ищите в нашем секретном телеграм-канале. И не забудьте покрасить вашу кнопку подписки из красного в серый цвет, если не боитесь узнать, насколько глубока кроличья нора. До встречи!